Ja, unseren Eingangsbereich habt ihr ja am Anfang gerade eben schon gesehen. Ich bin Doris Kürnke vom Aikido Zen Dojo in Würzburg und wir machen heute eine kleine Tour durch das Dojo, da haben auch Leute Interesse dran geäußert. Wir sind hier in Würzburg in der Weißenburgstraße 3, das ist sehr zentral gelegen. Man kann uns gut mit Fahrrad und Straßenbahn erreichen und wenn man mit dem Auto kommen muss, kann man auf der Talavera parken. Und ja, also hier auf der linken Seite von mir ist der Mattenbereich, da sind auch die ganzen Aikido-Videos bis jetzt aufgenommen worden. Und hier auf der Seite ist Garderobe und Schuhregal im Eingangsbereich und hier ist eine kleine Sitzecke. Und hier rechts von mir geht es in die Umkleide- und Sanitärbereich, das schauen wir uns dann am Schluss auch an. Ja, und dann legen wir jetzt einfach mal los. Viel Spaß! So, wir beginnen mit einem Schwenk über die ganze Matte vom Eingangsbereich aus gesehen. Und wir haben hier 100 Quadratmeter Matte verlegt. Das Dojo insgesamt ist einiges über 200 Quadratmeter groß. Hier sieht man jetzt nochmal die Sitzecke, auch mit Wasserkocher und Tassen und so weiter. Hier würde der Blick jetzt auch in die Umkleide reingehen. Und wir beginnen aber so, wie ich praktisch aus der Umkleide rauskomme, Richtung Matte gehe. Ich habe jetzt auch die Lampen mal ausgemacht, weil gerade die Sonne ein bisschen rauskommt. Wir schauen jetzt erstmal hier nach rechts auf eine Kommode. Da haben wir unsere Meditationskissen drin. Ich biete ja vor fast jedem Training Meditation an. Manchmal machen wir es auch im Kindertraining. Und bei den Erwachsenen nutzen das viele auch vorher. Ich habe auch vor, da nochmal ein extra Video demnächst zu dem Thema zu machen. So, hier auf der anderen Seite nochmal die Sitzecke. Da steht nebendran auch nochmal so eine Kommode, da sind hauptsächlich Sachen für Kindertraining drin, das schauen wir jetzt nicht an. Und hier sieht man ein CO2-Messgerät, das zeigt abwechselnd die Temperatur und den CO2-Wert an. Das haben wir jetzt mal angeschafft. Und man sieht also, wenn wir die Fenster auflassen, bleiben wir so gut wie immer im grünen Bereich. Aber sobald man die mal zumacht, je nachdem wie viele Leute da sind und wie dynamisch die bewegen, geht der Wert dann doch rauf und da ist das ein guter Anhaltspunkt wann und wie lange man lüften muss. So, wir schauen wieder zur Matte. Aber erstmal geht der Blick nach unten. Da haben wir so einen Holzabschluss. Der ist ca. 25 cm hoch. Oben drauf die Matte ist 4 cm dick. Die liegt auf zwei Lagen Spanplatten. Und wie es da unten drunter aussieht, das blenden wir jetzt mit einem alten Bild nochmal ein. Man sieht also am Boden flach Autoreifen liegen, die ineinander verkeilt sind. Die haben wir aus dem alten Dojo schon mitgebracht. Wir sind 2014 umgezogen und wir haben dann diesen Schwingboden hier wieder aufgebaut. Das kann man also sehr empfehlen, weil es ist ein ganz angenehmes Fallen, weil es auch einfach dann flächenelastisch reagiert. So, und wenn wir jetzt auf die Matte raufgehen, also hier links ist eine Außenwand, die haben wir teilweise mit Bambus verkleidet. Es gibt also einmal eine bessere Akustik, weil es nicht so halt und es ist auch insgesamt eine wärmere Atmosphäre durch diese braune Farbe, als wenn jetzt alles so weiß ist. Hier sieht man es mal ein bisschen größer. Ich habe auch vor, da nochmal ein extra Video dazu zu machen, zu den ganzen Sachen, die wir beim Umbau so äh, geplant haben und... Das ist vielleicht interessant für Leute, die auch mal ein Dosche bauen oder die ein bisschen handwerklich da begabt sind. So, hier sieht man jetzt die Ecke mit dem Bild von Uyeshiba. Da haben wir normalerweise auch immer Pflanze oder frische Blumen oder sowas stehen. Oben drüber ist ein kleines Fenster, das ist hier jetzt auch auf und hier geht der Schwenk über die ganze Fensterfront. Man sieht also, dass man hier gut Durchzug machen kann. Ich öffne hier jetzt mal einen Fensterflügel. Wir haben das so gemacht, dass er nicht in den Raum reinsteht. Und an diesen weißen Kunststoffteilen kann man den befestigen, das innen drin ein Magnet und hier außen ein Metallplättchen. Diese Teile hat ein Freund mit einem 3D-Drucker hergestellt und die haben wir an jedem Fensterflügel, den man öffnen kann. So, hier die Nische mit der Klangschale für Meditation. Die Nische war in dem Raum schon so vorhanden und es hat dann einfach ganz schön gepasst, es da reinzustellen. Meditation vorm Training ist auch nach einem Arbeitstag also eine sehr gute Möglichkeit, einfach mal runterzukommen. Das nutzen auch viele. Hier ist eine Kiste mit dem roten Handtuch zugedeckt. Da sind auch nochmal Kindersachen drin. Ich habe vor, da auch demnächst nochmal ein Video zum Thema Kindertraining zu machen. 
Und dann liegen hier direkt an der Matte auch noch Stöcke und Schwerter. Die haben wir teilweise in so Papprollen untergebracht. Da liegen sie gerade, verziehen sich nicht und stauben auch nicht so viel ein. Das hat sich sehr gut bewährt. In den zwei Truhen hier sind nochmal Decken und Meditationsunterlagen untergebracht. Und hier jetzt nochmal ein Blick auf die Stöcke. So, hier sieht man nochmal den Eingangsbereich von der anderen Seite. Mit Garderobe, Schuhregal, man kann man Schlappen hier lassen, wenn man möchte. Und an der Pinnwand sind normalerweise Ausschreibungen, jetzt halt mehr so Hygienekonzept und Bilder. Und der Blick geht jetzt hier in Richtung Umkleide. Da hängt oben drüber über diesem Durchgang ein Holzschild, das hatten wir beim alten Dojo außen über der Tür hängen. Und es hat jetzt hier innen einen Platz gefunden, weil wir ein anderes Schild draußen haben, ein größeres. Das Schild hat mal eine Schwester von mir gemalt. So, wir gehen jetzt mal direkt Richtung Umkleide. Wenn wir jetzt geradeaus weitergehen, käme wir mal in die Damenumkleide. Wir gehen aber rechts um die Ecke rum. Da sieht man hier jetzt einen Schrank, also wo ich auch noch Sachen, Anzüge und so weiter, die ich teilweise verkaufe, auch aufbewahren kann. Und hier durch den Vorhang geht es jetzt in die Herrenumkleide rein. Man sieht, dass der die Trennwand hier also nicht bis ganz zur Decke geht, es sind Bänke vorhanden und Haken, wo man Kleidung und Sachen aufhängen kann. Und hier oben ist nochmal ein kleines Fenster, das ist wieder eine Außenwand hier. Da kann man also gut Durchzug machen bis zum Mattenraum hin. Und im Sanitärbereich ist hier links unten unser Fußwaschbecken. Man muss also Fuß, Füße waschen, weil wir ja barfuß trainieren. Man kann sie auch hinterher waschen oder duschen, wenn man möchte. Und in der Herrentoilette ist hier nochmal ein Fenster auch vorhanden. Man sieht auch, dass wir also Seifenspender, Desinfektionsmittel, Einmalhandtücher und so weiter haben. Das ist natürlich für die Umwelt jetzt alles nicht so schön und ich hoffe, dass wir das auch wieder mal ändern können. Wir haben hier auch keine Sachen hängen, also keine Hakamas, keine Anzüge und persönliche Sachen. Das ist also Teil dieses Hygienekonzepts, das wir ja einhalten müssen. So und hier ist jetzt die Damenumkleide. Man sieht nochmal diese Trennwand und auch Haken zum Aufhängen von Sachen und Bänke. Der Raum ist ein bisschen anders geschnitten. Und hier nochmal die andere Seite von dem Fußwaschbecken. Und jetzt mal ein Blick in die Dusche. Da sind also hier oben Öffnungen für Entlüftung, für Absaugung, also zwei über den Duschen und je eine in jeder Toilette. Also auf dieser Seite ist jetzt auch kein Fenster. Und hier sieht man auch nochmal die Durchlauferhitzer für Warmwasser für die Duschen oder für sonstigen Warmwasserbedarf. Jetzt gehen wir aus der Umkleide wieder raus, also Spiegel haben wir auch angebracht. Und dann geht nochmal der Blick in Richtung Matte, da sage ich jetzt an der Decke nochmal was. Da haben wir nämlich die Heizkörper angebracht, das sind Strahlungsheizungen, es gibt eine angenehme Luft für Training. Und die Lampen sind mit Stoff verkleidet, die wir, den wir auf Holzstäben aufgezogen haben, das gibt also auch ein sehr schönes warmes Licht. Und dieses Holzschild, das hat auch meine Schwester geschnitzt, das sind die Aikido-Schriftzeichen. Das hing auch ähm, beim alten Doge außen über der Tür, also das waren 17 Jahre lang im Freien, deswegen ist es schon ein bisschen verwittert und deswegen sieht es auch so ein bisschen schön alt aus, das gefällt mir aber ganz gut. Ja, das war's jetzt auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es macht auf jeden Fall viel Spaß, hier zu trainieren. Und wir haben ja auch immer wieder mal Besucher aus anderen, von anderen Gruppen, aus anderen Städten zum Lehrgang oder auch einfach so, wenn man in der Stadt ist, kann man mal zum Training vorbeikommen. Dann freuen wir uns, wenn wir mal andere Leute sehen und nicht immer nur unter uns trainieren. Das ist ja eigentlich auch Sinn der Sache, wenn man Aikido macht. Und vor Corona-Zeiten war das eigentlich immer so. Und ich hoffe, dass wir spätestens im Frühjahr da auch wieder hinkommen. Wenn jemand Interesse hat, mal zu kommen, zum Beispiel zu einem Lehrgang, dann meldet euch einfach bei mir. Ich habe einen Verteiler und dann bekommt ihr das und dann könnt ihr einfach auch mal persönlich hier vorbeikommen. Ja, als nächstes sind auf jeden Fall wieder Aikido-Videos geplant. Aber ich denke, das war jetzt heute auch mal ganz schön als Information für einige. Ja, und dann hoffentlich bis bald.